Soucie-toi, toi, d'être en feu, de continuer d'apprendre et de vivre l'Évangile. La première chose, c'est l'aimer, le bénir, prier pour lui. Ça, c'est ce que Matthieu 5 nous dit. Mmh. Ça, c'est déjà la, la première étape. Fais ça, honore ton pasteur, honore ton berger, aime-le, fais-lui du bien, pardonne-le là où il t'a offensé. Vraiment que, que tu puisses faire ça. ça je dirais c'est la première étape. La deuxième étape, souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas apprendre de, de, de gens comme ça. Qui, je crois qu'on peut apprendre de tout le monde. On peut mmh. apprendre de tout le monde. Mmh. Maintenant, il y a des choses que, qui vont t'apprendre. Et saisis les petites choses que tu peux apprendre. Et ensuite, l'Esprit de Dieu va t'apprendre des choses. La lecture de la parole va t'apprendre des choses. Il y a différentes choses qui vont t'apprendre. Et ensuite, enseigner d'autres ou, ou apprendre à d'autres, ce n'est pas, pas prendre un rôle ou avoir une fonction ou un titre. C'est quelque chose que je dois faire au quotidien. Euh, euh, « Allô, euh, voilà, je suis un frère de l'Église, je voulais t'encourager cette semaine et je voulais te dire que je prie pour toi. » Sans que tu le réalises, tu es en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un, que cette personne-là peut à son tour aimer quelqu'un d'autre. Parce que tu es ce que tu fais, tu vas influencer les autres. Si toi-même tu es rempli du Saint-Esprit, les gens à ton contact, ils vont sentir quelque chose et ils vont apprendre et vouloir apprendre et vouloir être en feu comme toi. Donc, Vraiment, ne, ne, ne te soucie pas du titre ou d'une place. Soucie-toi, toi, toi d'être en feu, de continuer d'apprendre et de vivre l'Évangile. Et en vivant l'Évangile, d'autres vont être bénis et vont apprendre de toi. Alors Thibault, en répondant à la question de Dominique, tu as parlé de, de, du fait qu'il pourrait, il pourrait peut-être euh, avoir été frustré ou euh, avoir été offensé, par exemple, par un pasteur. Mais que faire pour ceux qui, en fait, ont un pasteur qui ne reflète pas ce qu'il prêche c'est-à-dire que euh, les fruits qu'il porte ne sont pas les fruits euh, euh, dont parle la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il doit faire mmh. Alors, je pense que la, la première étape, à mon sens, en tout cas si c'est ce qu'on considère, c'est d'aller le voir seul à seul. Mmh. Et lui partager, mais alors là aussi, humblement, avec des, à petits pas, pas pour juger, pas pour accuser, mmh. mais mmh. dire... Euh, euh, voilà, je, je, je suis loin d'être parfait, mais, mais je, ça me fait bizarre entre ce que vous faites et, et ce que je lis dans les Écritures. Je vois un décalage et mmh. j'aimerais comprendre et, et, et je m'inquiète pour vous, je prie pour vous. Voilà, je pense que ça, c'est la première étape. Si la personne ne veut pas écouter tout ça, je pense qu'il faut peut-être en parler à un ancien ou quelqu'un proche, pas à n'importe qui, vraiment. Peut-être euh, là aussi, si, si les deux sont convaincus, bah, peut-être de revoir le pasteur. Et puis, si vraiment le pasteur ne veut pas tout ça, il bah, faut partir. Mais là aussi, le but, ce n'est pas de faire des scandales. Le but, c'est de bénir mm -hmm. et, et, et de dire, bah, alors peut-être, effectivement, ma place n'est pas là. Euh, mais là aussi, il faut être lent à, à quitter une église. Vraiment, un, un des versets que je n'ai pas eu le temps de lire, mais n'abandonnons pas notre assemblée, mm -hmm. mais exhortons-nous les uns les autres. Je veux dire, c est, c est, c est, c est, des fois, on, on est parti très vite. Nos pasteurs ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfait. J'ai fait plein d'erreurs, je vous le promets. Et beaucoup de gens auraient pu partir à cause de mes erreurs. Et je suis content qu'ils m'ont demandé pardon, que j'ai pu pardonner, que j'ai pu demander pardon et ils m'ont pardonné. Je, je, je crois en ça. Et euh, voilà. C'est pour ça que le Seigneur a demandé qu'on se supporte. Parce Exactement. que supporter, c'est... Exactement. <rire> c'est ça. 